Hola amigos artistas, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video. Yo soy Dani Espinal, gracias por estar aquí nuevamente conmigo. Le invito a que se suscriban a mi canal, activen la campanita de confesiones para que YouTube la avise cada vez que yo suba video. Así ustedes sean uno de los primeros que vean mis videos. Nada chicos, gracias por seguirme. En verdad que ya vamos por los 207 seguidores. En verdad que para mí esto ha sido un avance bastante grande después que yo hice el video de probando dulce mexicano si usted no ha ido a ver ese video pues le invito aquí arriba aquí abajo no sé dónde vaya a poner el título de este video pero este fue mi último video aparte de este bueno chicos así mismo como dice en el título del video hoy vamos a hablar sobre la serie de Brindento si usted no ha visto esa serie por favor no vea este video vea la serie primero y luego vea mi video Así usted va a estar totalmente de acuerdo conmigo porque esos son los 10 errores de Brindento. Bueno chicos, antes de empezar también vamos a mandarle unos saluditos a mis seguidores bellos, preciosos, que lo adoro y lo amo. Gracias por seguirme, gracias por apoyarme y en verdad vamos a darle un saludito a Ashley ella como inicio que mantiene Temi Ashley un saludito para Angélica Atenio un beso, mi amor, te amo eh, Alex Amado mi gran amigo, te quiero mucho eh, Delia Rosa Rodríguez te amo también <risa> vamos a Marco Polos un saludo Marco Polos vamos también para Delinis Guillán Loras, un abrazo fuerte. Donny García, mi hermano forever. Un Va. saludo también para Nelgie 34 rayita abajo 05. Un abrazo, mi amor. Eh, Morillo María, un saludo también para ti. Luis Telos, mi hermano, mi bro, mi breakfast. Y bueno, vamos a seguir. Ok, también vamos a una suscriptora, Sally Pérez, Jonathan, Cristian Morillo, Yajaira Ramón, Vilar, eh, Ashley Isabel Eusebio, eh, Jim Hong, también para Dalis Castillo, Carlos Martínez, Juan de Gutiérrez, Edith TV, Senio Celevino, Angenia. María Vera García Un abrazo y un fuerte Gracias por apoyarme Esto en verdad muy agradecido a ustedes Así que vamos a comenzar con el video Let's go. Bueno, vamos a hablar sobre el primer punto Y el primer punto es Se supone que la serie Habla, o sea, se supone que Estaba, está basada en el siglo, eh, esto fue como en el Reino Unido, basada en 1810 o 1989. En verdad que estos vestuarios estuvieron como, no estuvieron de acuerdo, en verdad que no, para esa época no. Eh, los vestidos eran muy ancho y la ropa era muy colorida. En ese tiempo, los vestuarios eran muy gris y las chicas y usaban unos vestidos muy extravagantes porque esto era la forma de las chicas tapar el mal olor porque realmente no se bañaban a hacer una época fría eh, ellos usaban mucha ropa para tapar como el mal olor y, y usar perfume para tapar esto olor. pero ya ustedes se pueden imaginar cuando estas chicas se quitaban estos vestidos estos vestidos como históricamente no son correctos vamos a ayudar otra parte también muy importante en que ustedes no creen en ese tiempo algo muy popular, oh perdón, bueno, algo muy popular que había era que el racismo era notorio, o sea, había racismo, había eh, esclavitud y los negros no tenían voz ni voto en nada, incluso que ni ellos podían utilizar el mismo baño que utilizaba un blanco, los negros no tenían estatus, los negros no nada. En esa serie se y la reina era negra y el visconde y la visconda creo que era o la o la la, la tipa de la tía del conde era negra bueno eso fue un cambio si usted me van a decir a mí que esa serie 
como inspirada o vamos a decir una serie o una utopía de cómo debieron ser las cosas en ese tiempo, pues yo se lo voy a creer, pero no me metan eso así. El personaje de Daphne, o sea, el personaje de Daphne, de Daphne, Daphne, eh, es una chica como que está preparada para casarse, van a presentar muchos pretendientes y ella tiene que elegir uno, pero no esto no es todo, su hermano se opone a que él va a elegir a su esposo, lo busca un viejo verde ahí raro, no sé, no entendí. Pues ella no quiere ese viejo verde, lo que ella hace es como que con el conde hace un trato como para ellos parentar ser pareja, para que el conde no lo persigan las madres que están en busca de un esposo para su hija y Daphne buscar un mejor pretendiente. En ese caso llega un príncipe al como el pueblo donde ellos viven y ella no le hace caso, o sea, le hace caso a un conde, o sea, debió de ella ser princesa, hacer el caso al príncipe para ser princesa, no, le hizo caso al, al, al negro, porque ustedes saben que los negros tienen buena... Siguiente punto, punto número 3, creo que es el hermano de Daphne, Daphne. Uh, yo tengo problemas con ese nombre, Daphne, ok, ese chico es irritante, o sea, literalmente él es como de la persona que quieren lo mejor para él, para las otras personas, o sea, personas muy cercanas a ella, pero su vida totalmente es un desastre porque él, eh, ¿cómo que se llamaría? Él hacía el incesto, incesto. O sea, él estaba con una chica que no, está, en, en el estatus no era correctamente bienvenido, o sea, yo creo que era una prostituta o algo así. Entonces, él, su amante era una prostituta, pero él quería lo mejor para su familia, pero él no veía o no sentía lo que su familia o lo que su, lo que su hermana quería en verdad. Bueno, realmente ese personaje no me gustó mucho. Ok, punto número 4. Bueno, el punto número 4 es que esta serie es post porno moderno. No sé si esta palabra se ha inventado o alguien no la ha inventado, pues si no la ha inventado, invéntela. Porque miren chicos, esta es una serie como de porno moderno, o sea, porno moderno. Es como que tú me pongas porno, pero no tan explícito y me le mezcle con romance. O sea, y aparte de eso, me le meta que es tóxica. O sea, una relación tóxica. Eran escenas bastante explícitas, no me presentaban las partes íntimas de, la, de los personajes, pero sí me presentaban unas escenas de ellos desnudo, abrazado y todo, y las nalgas, y la pompa, y la teta, y que por aquí, eso es porno, o sea, literalmente sin ropa, eso es porno. No dicen que eso es porno, porque ¿qué pasa? Los productores hacen esto para llamar a un público específico, o sea, a todo el, o sea, donde usted ponga porno, la gente lo va a ver. Punto número 5, bueno, ustedes saben, o si no han visto, la, la serie The Crohn's, es una serie basada como en la historia de la reina Isabel, o sea, de su trayectoria y esas cosas. Esa serie sí te enseña, o sea, de, de historia, pero esta serie no te enseña nada de historia. Solamente te enseña a que una relación tóxica, eh, porno, porno moderno, eh, cosas que no tienen sentido. Entonces yo me explico, o me digo, ¿soy yo el único que estoy equivocado? No sé, pero bueno. Eh, no me enseñó nada, o sea, si, si pasaría la, la tercera, la segunda temporada, yo la vería porque me entretuvo, pero no me enseñó nada, o sea, literalmente quería que me enseñaran de esa historia, de, esos, de esa época y esas cosas, eh, no me enseñaron nada. Punto número 6, la relación tóxica de Dane y el conde, o sea, eso es como para que las personas entiendan que eso es correcto, o sea, que tú tener una persona tóxica en tu vida es correcto, o sea, es algo a la persona que tú vas a amar y esas cosas, y no es así, señores, a mí no me gustaría tener a alguien tóxico en mi vida, así que eso no, cero, cero persona tóxica en la vida. Número 7, el abuso, eso es un abuso, o sea, Daphne abusó del conde, lo violó, o sea, chicos y chicas, es como que yo estoy con una chica y la chica se me sube en encima y quiera que obligatoriamente yo tenga hijo con ella, o sea, y eso fue lo que Daphne hizo. Daphne agarró su tigre, lo puso abajo y ella se subió arriba y no se le quitó cuando él le decía 
quítate. Porque si no se dan cuenta, en todas las veces que ellos tenían relaciones sexuales, él a la hora de eyacular se quitaba, o sea, literalmente se quitaba. Incluso ella le pregunta en una escena que si él le dolía. O sea, cuando ella eyaculaba, que si él le dolía, le dice como que no, o sea, no me duele. Es que tú no entendiste que yo no quiero tener hijos. Cuando tú te casaste con el conde, tú tenías que saber que él te dijo a ti que no quería tener hijos. O sea, no quería. opportunity and so I did the very same. I told you I cannot give you children. I may not know much as you have made abundantly clear but I do know one thing. I know that is not love. Querer hijo o no tener hijo es lo mismo. En mi caso yo por ahora no quiero tener hijo y es una decisión que hay que respetar. No es que yo no pueda tener hijo. Claro que sí yo puedo tener hijo. Pero no quiero tener hijos, o sea, es la misma decisión. Daphne, Daphne. Punto número 8. El corcel. O sea, ese es un co el corcel que le ponían. No sé si en la primera parte, o sea, en la primera, en la primera escena, donde ellas presentan a las chicas con la reina y ella tiene que dar como el voto o decir que sí, que esa persona es como ata para buscar marido. Y a una de las chicas de las tres, o sea, parecen como a la historia de esta, de la Cenicienta, que habían tres, tres, dos hermanas, las feas y la villana, que era la otra. Le ponen un cosa tan fuerte que la chica, cuando llegan de la reina, que ya dura rato, se desmayó. Pero no entendí con esto porque también le ponían un coser, pero el vestido era ancho, o sea, era como una nevera, o sea, literalmente no le daba forma al cuerpo de las chicas, o sea, como que, ups, error. Punto número 9. El personaje de Marina, o sea, el personaje de esta chica, aparte de que ella es morena y es sirvienta, o sea, ya la cenicienta, ¿eh? dígame que eso es cenicienta, eh... Y ella llega ante la familia donde su tío, que es mi rico, y llega embarazada. Pero aparte de eso, la quieren ver como villana. Pero la villana no es ella, la villana es la gordita. Que ah, en el punto número 7 lo voy a decir quién es ella. Entonces yo me explico, ¿la quisieron poner como villana? ¿O ella es villana o es buena? Porque ella se llega, ella le matan al esposo. Y ella se llega a casar con el hermano del esposo porque, no sé, cosas de ello. Bueno, punto número 10. Oh, ya te acabamos. Vamos a hablar sobre Lady Wistentar. O sea, literalmente, o sea, ustedes me van a dar la serie y aparte de eso... Me van a decir quién es, pues coño, o sea, ustedes me mataron ahí mismo, o sea, ya como que no van a tener el chiste, o sea, aparte de que, ¿qué va a pasar con esa chica? Porque se supone que la hermana de Daphne descubrió, descubrió quién es ella y obviamente se lo vaya a decir a la reina. Y la reina dijo que sí, que ella quería saber quién era ella, la persona que hacía esos comentarios en el periódico. Entonces... Aparte de eso, me tiran la primera, el, el último capítulo, me revelan quién es ella, me, me enseñan cuando Daphne da luz, da luz, pero no me enseñan el proceso de Daphne embarazada, que le da un cólico, que, que el otro que llamó París, que, que el otro, nada de eso, o sea, ni por lo menos en el embarazo, ay, que se desmayó y que, que, o sea, todo perfecto. Aparte de otro punto también es que Daphne... Tiene un niño blanco cuando su esposo es moreno. Debió ser por lo menos como de mi color, para vamos a decir, para que se crea que sí, que de Hunter. Pues bueno chicos, esto fue todo por el día de hoy. Nada, les invito a que se suscriban a mi canal, activen la campana de infecciones para que YouTube le avise cada vez que yo suba video. Así que sean uno de los primeros que vean mis videos. También les invito a que compartan este video con su mamá, con su papá, con todo el mundo. Eh, bueno, vamos a seguir creciendo Si les gustó este tipo de videos Solamente déjenme aquí abajo en los comentarios Que les pareció esta serie, si la vio Que no le gustó, que si le gustó eh, Nada, nos vemos hasta la próxima Adiós